సొసైటీకి నేను ఏదో చేయాలి అనేది నాకు అర్థమైంది నేను నాకు దూరం నుంచి చోట నేను కూడా ఒక ఆడియన్స్ లాగా చూడటం అనేది తప్పితే నాకు పరిచయం లేదు ఇప్పుడు పొత్తు తర్వాత ఇంకొంచెం మీరు ఎవరైతే పవన్ కళ్యాణ్ గారిని అలా ఇప్పుడు మీరైతే వర్డ్స్ చెప్పారో అలా చూడాలనుకుంటున్నారు ఏదైనా కొంచెం హోప్ ఉంది సార్ జనసేన పార్టీ అన్నప్పుడు ఓకే బట్ ఇప్పుడు టీడీపీతో ఎప్పుడైతే పొత్తు అనౌన్స్ చేశారో చంద్రబాబు గారిని ఈ అరెస్టు చేయడం ఈ జైల్లోకి పంపించడం ఆ తర్వాత ప్రాసెస్లో జనసేన టీడీపీ పొత్తు ఎప్పుడైతే కన్ఫర్మ్ అయిందో ప్రజల్లో కూడా ఒక రకమ ఒక రకమైనటువంటి పాజిటివ్ వైబ్ క్రియేట్ అయింది అవునా నైస్ ఇంతకుముందు వరకు పొత్తు అనౌన్స్ చేయలేదు సార్ బట్ ఎప్పుడైతే చంద్రబాబు గారు అరెస్ట్ తర్వాత ఇది అనేది ఎప్పుడు అనుకోలేదు అలా ఇలా జరుగుతుంది అని చెప్పి అరెస్ట్కి సంబంధించి తర్వాత ఎప్పుడైతే పొత్తు అనౌన్స్ చేశారు బాలకృష్ణ గారు లోకేష్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆ ఫ్రేమ్లో మాట్లాడేది కానీ చెప్పేది కానీ ప్రజలకి జనాల్లో ఒక రకమైన వైబ్ అయితే క్రియేట్ అవుతుంది సార్ నైస్ సి ఇప్పుడు జనాలను కోరుకునేది కూడా మార్పే కదా ఒక సినిమా కానివ్వండి లేకపోతే ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొన్ని స్టేట్స్లో ఉన్నాయి అనుకోండి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఒక పార్టీ ఉంటుంది ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇంకో పార్టీ ఉంటుంది ఫైవ్ ఇయర్స్ అలా ఇంకో తూచా తప్పకుండా వాళ్ళు వీళ్ళు మారుతూ ఉంటారు అంటే జనాలు ఒక చేంజ్ అనమాట ఈసారి వీళ్ళకి కొట్టేద్దాం ఈసారి వాళ్ళకి కొట్టేద్దాం జనా జనాలు కూడా మార్పు కోరుకుంటూ ఉంటారు బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇఫ్ దేర్ హ్యాపీ దే విల్ ఓట్ ఫర్ ద పర్సన్ విచ్ ఆర్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద విచ్ ఆర్ పొలిటికల్ పార్టీ ఇట్ ఈస్ ద పీపుల్ ఆర్ హ్యాపీ విత్ దర్ గవర్నెన్స్ ఆర్ ద బెనిఫిట్ స్కీమ్స్ వాట్ ద గవర్నమెంట్ ఇస్ ఆఫరింగ్ దెమ్ డెఫినెట్లీ దే విల్ కంటిన్యూ విత్ ఎనీ గివెన్ పార్టీ so it's up to the people you will serve me better who will serve me better ante kada your choice ante me choice adi yeah. and uh, yeah uh, it's nice to have competition yeah. you have a choice no people will have a choice it's nice to have a competition idi andarki vartistundi కానీ ఒక్క క్వశ్చన్ అడగాలి సార్ మా వేణు సార్ ఎందుకంటే చంద్రబాబు గారిని అరెస్ట్ చేశారు అన్న విషయం తెలిసినప్పుడు ఇండస్ట్రీ పీపుల్ కొంతమంది రియాక్ట్ అయ్యారు కొంతమంది పొలిటికల్ వాళ్ళు రియాక్ట్ అయ్యారు అసలు ఇలాంటి స్థితి వస్తుందని ఎవరు అనుకోలేదు మీకు ఆల్మోస్ట్ అంటే పొలిటికల్గా మీకు టచ్ లేకపోయినా చూస్తూ ఉన్నారుగా ఎన్టీఆర్ గారి పరిపాలన చూశారు తర్వాత చంద్రబాబు గారు కొన్ని కొన్ని సంవత్సరాలు ఆయన సీఎంగా ఉన్నారు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చిందని ఒక వార్త మన చెవికి పడినప్పుడు విన్నప్పుడు ఒక రకంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అది మీకు విన్న విన్నప్పుడు ఏంటి సార్ మీ ఏమనిపించింది మీ బ్రెయిన్ అంటే నేను పెద్ద పాలిటిక్స్కి నెవర్ పాలిటిక్స్ వాజ్ నెవర్ మై కప్ ఆఫ్ టీ ఇందాక కూడా చెప్పాను కదా సో ఇట్స్ ఆల్ లైక్ అంటే వాట్ యూ కాల్ దిస్ యూ కా వాట్ యూ టర్మ్ దిస్ ఇస్ బెండెట్ ఆఫ్ పాలిటిక్సా లేకపోతే వాట్ పాలిటి అంటే వన్ అప్మెన్షిప్ ఉండడానికి పాలిటిక్స్లో ఎవరు స్వార్థం వాళ్ళదండి అని నా ఫీలింగ్ నాకు నాకు అర్థమయ్యింది నేను ఎఫ్ఎం కా ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ కరెక్ట్లీ వన్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి వీట ఎవరు ఎవరు ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళకి ఉంటుంది ఎవరు ఐడియాలజీ వాళ్ళకి ఉంటుంది ఎవరు స్కీమింగ్ వాళ్ళకి ఉంటుంది సో హూ ఈజ్ రైట్ ఆర్ హూ ఈజ్ రాంగ్ అనేది రేపు ఓట్లు ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు తెలుస్తుంది సో టిల్ దెన్ వీ ఆర్ వెయిట్ ఇన్ సి హూ ఈజ్ రైట్ అండ్ హూ ఈజ్ రాంగ్ తెలిసిపోతుంది రేపు ఎలక్షన్స్ వచ్చినా తెలిసిపోతుంది చెప్పాను కదా ప్రేక్షక దేవుళ్ళని ఆడియన్స్ కానీ ఓటర్స్ కానీ వాళ్ళని ఎవరు ప్రజలని ఎవరు ఫూల్ ఫూల్ చేయ ప్రజలు దే ఆర్ నాట్ ఫూలిష్ ప్రజలు దే ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ యూ జస్ట్ కాంట్ ఫూల్ దెమ్ ఇప్పుడు ఒక్కసారి అయినా నమ్మి మోసపోవచ్చు లేకపోతే నేను అవ్వచ్చాను కానీ బట్ టుమారో ద రిజల్ట్స్ విల్ టాక్ సో కొద్దిగా ఓపిక పట్టండి దట్స్ వాట్ మై ఐ మై మై వ్యూ అపౌట్ దిస్ హోల్ ఎపిసోడ్ కొంచెం ఓపిక పట్టండి ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఆల్ రైట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ కమ్ అవుట్ కదా దెన్ యూ టేక్ అ డిసిషన్ హూ ఇస్ రైట్ హూ ఇస్ రాంగ్ ఓకే సో స్వీట్ వెండి సార్ ఒక చిన్న క్రేజీ రౌండ్ నేనేంటంటే మీ ఫీలింగ్స్లోనే ఒక్కొక్కటి మెమరీ అడుగుతా మాకు నచ్చిన ఆడియన్స్గా మాకు నచ్చింది ఒకటి అడుగుతాను మీకు మెమరబుల్ మెమరీ ఏదైనా ఒక చిన్నది షేర్ చేయండి ఒక వన్ మినిట్లో ఒక్కొక్క సినిమాకి సంబంధించి గుర్తున్నది ఆన్ ద స్పాట్ నేను ఒక పేరు చెప్పంగానే మీరు టక్కని గుర్తు రావాలంతే ఓకేనా అంటే టైం తీసుకుంటారా లేదు మిమ్మల్ని మాకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన త్రివిక్రమ్ గారి నుంచే స్టార్ట్ చేస్తాను సో త్రివిక్రమ్ గారు రాసే డైలాగ్స్కి ప్రెస్ మీట్లో ఆయన మాట్లాడే మోటివేషనల్ స్పీచెస్కి చాలామంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు సార్ త్రివిక్రమ్ గారిని చూసి డైరెక్టర్ అవుదాం అనుకుని వచ్చిన వాళ్ళు ఇండస్ట్రీలో ఎంతో మంది ఉన్నారు యంగ్ జనరేషన్ రైట్ నో త్రివిక్రమ్ గారిలో యాజ్ ఎ
అండ్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ పర్సన్ మిగిలినన్ని మీకు తెలుసు వెరీ ఎక్స్ట్రాడనరీ డైలాగ్ రైటర్ ఈ మేక్స్ అమేజింగ్ మూవీస్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ అయ్యింది మీకు తెలిసిందే నాకు తెలిసింది త్రివిక్రమ్ ఈ వెరీ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ అండ్ నాకు బాగా ఎందుకు నచ్చుతుంటే బాగా చదువు లిటరేచర్ చదువుతాడు తను జస్ట్ ఏదో 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 అయ్యా ఏదో సినిమా డైరెక్ట్ చేశాడు ఏదో రాశాడు కాదండి అదంతా చదవటం వల్ల తనకు వచ్చిన ఉన్న నా గ్యాదర్ చేసిన నాలెడ్జ్ కానీ ఇది కానీ స్వతహ అండ్ ప్లస్ యాజ్ అ పర్సన్ ఈజ్ వెరీ నైస్ పర్సన్ మీ నాన్నగారు సుబ్బారావు గారు ప్రొఫెసర్ డాడీలో ఒక క్వాలిటీ పిక్ చేసుకోవాలంటే విచ్ క్వాలిటీ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఆయన ఈ స్టడీ ఇన్ కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ అండి ఆ రోజుల్లోనే సో అది ఎప్పుడు నాకు ఒక ఇది అనమాట చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతాం మై డాడీస్ ఫ్రమ్ కేంబ్రిడ్జ్ అని టచ్ ఫీల్డ్ సో అండ్ చాలా నిజాయితీ పర్సన్ తను ఆ రోజుల్లో కేంబ్రిడ్జ్ నుంచి రాగానే ఇండియన్ హై కమిషన్ ఢిల్లీలో ఇట్ ఇమీడియట్లీ ఆఫర్ ఏ జాబ్ అయ్యి రిజెక్ట్ చేస్తే నేను ఐ వాంట్ ఐ వాంట్ టు టీచ్ పీపుల్ ఐ వాంట్ యంగ్స్టర్స్ని గ్రూమ్ చేయాలి వాళ్ళని టీచ్ చేయాలని చెప్పి సెటిల్ డౌన్ యాజ్ అ టీచర్ అంటే టీచర్ అంటే ప్రొఫెసర్ ఉంది యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మధురైలో ఇంగ్లీష్ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్లో సో అలా నేను అందుకని నేను మధురైలో ఉండేవాడు మా ఫాదర్తో పాటు సో క్వాలిటీ అంటే ఈజ్ అంటే టుడే వాట్ ఆర్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ బికాస్ ఆఫ్ మై పేరెంట్స్ సో ఆల్ ద క్వాలిటీస్ ఆర్ ఇంబైవ్డ్ ఫ్రమ్ మై పేరెంట్స్ సో దట్స్ వై అంటే వన్ అండ్ కాదు చాలా అంటే అండ్ పర్టికులర్ ఈజ్ మచ్ మోర్ డిసిప్లిన్ దాన్ మీ మేడం అనుపమ గారు తను కూడా గోల్డ్ మెడలిస్ట్ అని విన్నాను సార్ నేను ఆమె కూడా ఒక యూనివర్సిటీలో మీ వైఫ్ చెప్పండి తను ఏంటి ఏం చదువుకున్నారు ఎలా తను చెన్నై యూనివర్సిటీలో ఎంబీఏ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ అండి చెన్నై యూనివర్సిటీలో ఓకే కోడ్లు చెప్పాలంటే ఐఎమ్ లక్కీ టు హ్యావ్ అర్ ఎస్ మై వైఫ్ సార్ ఇప్పుడు ఇద్దరిలో ఎవరు లక్కీ అంటే ఖచ్చితంగా ఫీమేల్స్ కూడా చెప్తారు సార్ మీరు ముందే చెప్పేశారు నేనే లక్కీ అంటే అంటే లైక్ షీ రన్స్ ద ఎంటైర్ హౌస్ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ ద కేర్స్ ఎవ్రీథింగ్ అసలు నాకు అసలు ఇంటి పట్ల అసలు ఏమీ రెస్పాన్సిబిలిటీ లేకుండా తనే మొత్తం షీ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ ఓకే సో అండ్ అంటే షీ షీ కూడా ఈజీలీ షీ కూడా అంటే తన ప్రొఫెషనల్గా తను ఏదో చేసుకునే పని బట్ షీ స్పెండ్స్ క్వాలిటీ టైం అంటే ఫర్ ద కిడ్స్ అండ్ ఫర్ అట్ హోమ్ అందుకే మీరు హ్యాపీగా ఉన్నారు సార్ ఈ వద్దరా సోదరా పెళ్ళంటే నెవరేలో మన పాటలు నాకు కనిపించట్లేదు ఇంత స్మైలీ వేస్తుందా అంటే అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా ఉండాలంటే లైక్ నేను చాలా క్యాజువల్గా ఉంటాను అనమాట టేక్ ఇట్ ఈజీ అని కానీ తను స్పాట్ ఆన్ అనమాట ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి పర్ఫెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి అన్ని ఎవ్రీథింగ్ ప్లాన్ మెటిక్యులస్లీ ఎవ్రీథింగ్ టోటలీ ఆర్గనైజ్ అని అంత ఒక లైన్ గీస్తే ఆ లైన్ అట్లనే ఉంటుంది అనమాట అంత మెటిక్యులస్గా ఉంటాయి ఓకే సో ఆ క్వాలిటీ నాకు బాగా నచ్చుతుంది ఎందుకంటే నాలో లేదు కాబట్టి ఓకే సో స్వీట్ సో మీ అబ్బాయి అమ్మాయిలో మీ పోలికలు ఇద్దరులు ఎవరికి బాగా వచ్చేసారు వెరీ షై కూల్ కామ్ అట్లా మై సన్ సన్న యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఐ థింక్ సో ఐ థింక్ సో పేరెంట్ సార్ మీ అబ్బాయి పేరెంట్ హరిష్ణు మీనింగ్ ఏంటి ఆ పేరు అట్లా హరిష్ణు అంటే అకంప్లెషర్ అచ్చా ఓకే నేను ఇద్దరికి ఆ పేరు మళ్ళీ ఎక్కడ వినలేదు నేను కూడా వినలేదు సార్ అందుకే మీనింగ్ అడిగా కరిష్ణు ఇస్ అకంప్లెషింగ్ ఓకే ఇప్పుడు జనరల్ సంస్కృతం మీకు సంస్కృతం రాదు కదా సో లెట్ మీ టెల్ యూ మీకు వచ్చిన సంస్కృతంలో రెండు పదాలు చెప్పండి కరిష్యే కరిష్యామి ఆహా సార్ అది కరిష్యే సార్ అదే కరిష్యే కరిష్యామి అంటే ఆ కరిష్యామి రైట్ అవును అకంప్లెషింగ్ అలా కరిష్ణు ఓకే ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అప్రిషియేట్ ఇట్ కరిష్ణు అంటే యు విల్ బి ద అకంప్లెషర్ సార్ మీ అబ్బాయి పేరు కాకుండా సంస్కృతంలో రెండు పేర్లు చెప్పరా అండ్ మీకు తెలుసు చాలా తెలుసు నా చెప్పండి సార్ రెండు పేర్లు చాలా తెలుసు సంస్కృతం ఎందుకు తెలియదు చాలా తెలుసు కరిష్యే కరిష్యామి కాకుండా చెప్పండి సార్ తెలుగు అతిథి అతిథి సంస్కృతం వాడా తెలుగు వాడు సార్ హిందీలో ఏంటండి అతిథి అది సంస్కృతం నుంచి వచ్చింది ఏంటి వేరే భాషలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి మీ ముందు నేను ఏదో డాన్సులు చేస్తాను చూడండి సార్ అది 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 నా తప్పు సంస్కృతం కాదమ్మా సంస్కృతం నుంచి వచ్చింది అతిథి అతిథి అంటారు మన తెలుగు హిందీ చాలా వర్డ్స్ కామన్ అంటారు ఎందుకంటే అయ్యింది సంస్కృతం నుంచి వచ్చింది మీ అమ్మాయి పేరు కూడా అలాగే కొంచెం పెట్టారా రిలేటివ్ గా ఏం చెప్పండి సార్ అమ్మాయి పేరు ఏం చెప్పండి సాన్వి సాన్వి ఆర్ సాన్వి 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 ఓకే ఇది కూడా అక్కడ నుంచే అంటే చెప్పా కదా ఆల్ అనూస్ చాయిస్ అనమాట ఓకే అంటే పిల్లలకి పేరు పెట్టే హక్కు తల్లికి ఉండాలి నా గాఢమైన నమ్మకం తొమ్మిది నెలలు మోసి కని పెంచారు కాబట్టి దిస్ హ్యావ్ ద ప్లెజర్ ఆఫ
యూకే లో ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకా చూడలేదు మా ఇంట్లో ఎవరు చూడలేదు ఇంకా మై సన్ హెస్ ఆల్సో నాట్ వాచ్ అతిథి స్కూల్ కి వెళ్తున్నాడుగా సో ఈ వీకెండ్ చూస్తాడు ఏం చదువుతున్నాడు సార్ లెవెన్త్ స్టాండర్డ్